ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ടെൻത്തിന്റെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി സിക്സ് ആണെന്ന് ബോർഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് മാസത്തെ സമയമാണ് ഇനി പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓംസ് ലോ പ്ലോട്ട് ബി ഐ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവായിരിക്കും അതിനു പകരമായിട്ട് ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഐ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മറ്റ് രീതിയിലാണെങ്കിലും വി ഐ ഗ്രാഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം ഓംസ് ലോന്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഒരു ഓംസ് ലോ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കറന്റിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെയും കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ വി ഐ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി വിൽ ബി ടേക്കൺ അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഐ കറന്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ് വി ഐ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫൈവ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ബി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് അല്ലെ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറന്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വാല്യൂസിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെയാണ് ഗ്രാഫിലും നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ കറന്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അപ്ലൈ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ വെൻ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വെൻ വി ഇൻക്രീസസ് കറന്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇനി ഈ വി ഐ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് വാല്യൂ വട്ട് എവർ ഇസ് ടേക്കൺ അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു വി ആണ് എടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സിമ്പിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഒരു ഏത് ഗ്രാഫിന്റെ ആണെങ്കിലും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ എടുത്തത് ബി ആണ് അതിന് ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ കറന്റ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഐ ഈ വി അപ്പോൺ ഐ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ കറന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ്
ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്ത് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വി ഐ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഹയർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സോറി ഹയർ ദ സ്ലോപ്പ് ഹയർ വിൽ ബി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റീനെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കൂടുതലുള്ളത് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് തിക്നെസ് കുറവായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഐ ഗ്രാഫ് ഗിവ് യു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇനി സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ എസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ആർ എസ് വിൽ ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാളെല്ലാം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതേസമയം ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ പാരലി കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി സ്മോളസ്റ്റ് എമങ് ഓൾ ദ ഫോർ അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആൻഡ് ആർ പി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ പി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഈ ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാരലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോവസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു എന്താണ് അത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതലോ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെയാണ് ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കൂട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാരീസ് ഔട്ട് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ത്രീ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മിക്രോം വയർ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ റെസ്പെക്ടീവ്ലി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം എന്ത് ഗ്രാഫാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ഐ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് തല കുത്തനെയാ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ വി ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വി വൈ ആക്സിലും ഐ എക്സ് ആക്സിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ലൈനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് വരച്ചപ്പോ കണ്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഐ വി ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഇപ്പൊ വി ഐ 
is greater than resistance at T2. Right? Karnam, wait to the slope where in Alkan, the resistance. Up all your information number of UC, those slope is equal to resistance. Up a very slope where we have a resistance on. In your red pressure resistance, no good cell lazodium. Temperature no good cell lazodium. Number of you are in the resistance increases with increase in temperature. Temperature good in the end, such resistance good. Up a etum value resistance aedano, other than the iricum. While your temperature, upon the middle of the bo, render guiding like a person by anum. Slope of VI graph is equal to resistance, higher the slope, higher will be the resistance. And we also know that resistance increases with increase in temperature. So here T1 will be greater than T2. Upon T1 on a T2 neck on a bed in the men's lie, and the reason I give them more end information in a person by anum, slope in a person by anum. Resistance and temperature number of dependence hanging on the other parana. Be that a competency based question, okay? Random information, I'll give you random code information. So, connect with the audio question with an answer right away. Okay, I'll just show you now. Two students perform experiments on two given resistors R1 and R2 and plot the following VI graphs. If R1 is greater than R2, which of the two diagrams correctly represent uh, the graph on the plotted curve? Justify your answer. Nana parana. Are they the random tail graph where it's so? R1 is greater than R2. Right? slope of V I graph. V Y axis I X axis slope is equal to resistance. Higher the slope, higher the resistance. Up a student A diagram mandala. R1 is greater than R2 on the men's leg. Even R1 on a higher slope. Diagram 2 will represent the R2 is greater than R1. Pakshe, so, this is the mention of the students. R1 greater than R2 is greater than R2. Then, student 2 is a mistake. Then, this is wrong answer. Correct answer is the diagram 1. Now, first student R1 greater than R2 is the diagram. R1 is greater than R2 is the diagram. A student performs an experiment with four cells and a resistance wire and an ammeter in series and observes that when the number of cells in the circuit is decreased, the value of current through the wire will also be decreasing. Number of cells decrease in the cell potential difference is the current is uh, Name the law that involves in this experiment. Ohm's law. Potential difference is directly proportional to current. Potential difference is current to current. Name the law in the Ohm's law. Ohm's law. Right? Now, we have graph for two resistances R1, R2. And their series combination is shown below. Which graph represents series combination of the other two? That is R1 and R2. That is the one series combination. RS. We have three graphs. We have three graphs. We have A, B, C. We have graph mark. Now, this is the one R1 and the graph. This is R2 and the graph. This is RS and the graph. This is the one RS and the graph. So, VI graph is the same as the sentence. Slope of VI graph is equal to resistance. Higher the slope, higher the resistance. See, this graph is the question. You definitely have to make a statement. Slope of VI graph is equal to resistance. Higher the slope, higher the resistance. Now, we have to make a resistance. A is the resistance. RA is greater than RB, which is greater than RC. In a series combination, when two resistors are connected in series, effective resistance will be the highest. Highest is the effective resistance. Then, A is the RS series combination. B and C, we don't know R1 and R2 greater than R2. So, one of them will be R1 and the other will be R2. We don't know which graph represents series. So, A, graph A represents series combination. We will end information use either and the care no slope of VI graph is equal to resistance, higher the slope, higher the resistance. The left answer will be the sentence on it. I did the way in the when resistors are connected in series, effective resistance will be the highest. A bit but highest one of the A on us. So A represent series combination, effective resistance of the series combination. I did the way in the VI graph for two wires A and B are shown in the figure. If we connect both the wires one by one to the same battery, okay, same battery would connect to the same item, 
സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെയിം ബാറ്ററി വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഹീറ്റ് മോർ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ മോർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഹീറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പോ ഹീറ്റ് പെർ ടൈമിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വി ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എവിടെയും എഴുതണം കേട്ടോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഹയർ ദ സ്ലോ ഹയർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഹീറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമും റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെയും ഇക്വേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റൈറ്റ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ കെൻ ഓൾസോ കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കറണ്ട് സെയിം ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് എച്ച് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ രണ്ടിനും ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് നമ്മളോട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഹീറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മോർ ഹീറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ബി റൈറ്റ് അപ്പൊ ബി ക്കാണ് ലെസ്സർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വിൽ ബി മോർ ഫോർ വയർ ബി അപ്പൊ വയർ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആസ് യൂഷ്വൽ രണ്ടാമത്തേത് ഹീറ്റും റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയേനെ കാരണം അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കറണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം സെയിം ബാറ്ററിയോട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ മോർ ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർക്കായിരുന്നു അവിടെ ബി കായിരുന്നു അപ്പൊ മോർ ഹീറ്റ് വിൽ ബി ദേർ ഫോർ ബി എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വി ഐ ഗ്രാഫ് of two metallic wires of same material and equal length is shown okay ore material aanu equal length aanu parannittunde which of the two wires is thinner and why ennaanu choichirikkunnu appo vi graph kandu kenjal namukku ezhudan pattuna aadyatha sentence endana slope is equal to resistance higher the slope higher the resistance appo namukku manasilayi ra is greater than rb appo aadya padi vi graph inde edu question vannalum aadya padi idile edaanu velli resistance nu kandupidikkalana okay ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് റൈറ്റ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റോ സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലും സെയിം ആണ് വി
ഇതാക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസ് ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലോട്ട് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ചാനൽ അവരിലോട്ടൊക്കെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിംഗ് മൈ ടുഡേസ് വീഡിയോ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഹെറ്റ് ഓൾ വിത്ത് യു